5 dicas para você tirar nota mil na redação do Enem. Vem comigo sem enrolação. Olha só, dica número 1. Um, você vai ler ali os textos motivadores, o tema e circular as palavras-chave que estão no tema. Por quê? Para você não tangenciar. Então, todas aquelas palavras que estão no tema, elas têm que aparecer no seu texto. E é interessante que apareça já no primeiro parágrafo, beleza? Para você situar ali o avaliador sobre o que você vai falar. Beleza? Segunda dica, dica número 2, olha só, estruturar o texto. E aí, antes de escrever os parágrafos, o texto corrido, você vai ter aquela chuva de ideias. O que é isso, Lais? Você vai pegar um cantinho da sua prova e vai escrever lá os possíveis repertórios, o que você pode citar, qual o pensador, qual o livro, é, qual o dado estatístico, qual argumento você vai utilizar para enriquecer o seu texto? É onde você demonstra ali repertório sociocultural. Então, você vai colocar chuva de ideias. O que você pode citar no seu texto? Então, você coloca assim, meio que em forma de esquema. Primeiro parágrafo. Ah, eu posso citar tal autor. Segundo parágrafo. Eu vou trazer este livro para dialogar com o tema. Terceiro parágrafo. Eu vou trazer a Constituição Federativa do Brasil. Você faz meio que um esquema sem escrever o texto ainda. Só estruturar. A gente chama isso de projeto de texto, beleza? Bom, a dica número 3, você vai escrever, ó, dica número 3, você vai escrever 30 linhas, beleza? Aproveite todo o espaço destinado à produção do texto. Se você for analisar os textos que conseguiram nota máxima nas edições anteriores, eles têm ali 29, 28, 30 linhas. Então, aproveite todo o espaço para a construção do seu texto, beleza? Dica número 4, dica número 4. Utilize elementos coesivos durante todo o texto. Então, utilize ali na, na construção do seu texto. Nesse sentido, nesse viés, sendo assim, dessa forma. Portanto, logo por isso, aqueles conectivos que vão ligar orações coordenadas, orações subordinadas no Enem, isso é muito valorizado. A coesão textual são as partes menores que vão amarrar o texto. Beleza? Bom, e a quinta dica, ó, demonstrar repertório sociocultural, isto é, trazer várias áreas do conhecimento para, para enriquecer o seu texto e, é claro, trazer uma proposta interventiva para solucionar o problema. No Enem, é, pede-se muito isso, que o candidato elabore de maneira articulada e detalhada uma solução para o problema. Então, o que deve ser feito, como deve ser feito, quem deve, deve fazer... É uma ação para resolver o problema, porque sempre o tema é no nível ali, no aspecto social. Be belezura? Cinco dicas, então pega esse vídeo, envia para o seu amigo que vai fazer o Enem 2022. Siga o perfil, até a próxima, valeu!